sound waves or introduction intro pa lang po ito about sound waves and kung babalikan natin anong ibig sabihin natin ng sound waves di ba sound wave is a mechanical wave di ba it requires a medium and yun ay isang longitudinal wave no? kung saan nagkukulide yung molecules merong compression merong rarefaction Okay, class, aminin natin, kung walang tunog, feeling natin ang boring ng buhay. Tama, kasi sa tunog na yun, di ba, nakakapakinig tayo ng music, yung mga favorite nating music. Katulad nito, favorite music ko to. Also, class, natututo kayo o napapakinggan nyo tong lecture video ko because of sound. Dahil sa sound waves, na-entertain tayo at na-enjoy natin yung buhay. Siyempre, ang sound ay isang klase ng longitudinal waves and kita naman natin dito na yung particles ng medium o yung particles na ating object or material move parallel to the propagation of the wave motion. Tinatawag natin compression yung close togetherness okay, ng part ng wave na yon Pag spread out naman, yun naman ay rare factions. And sa tanong na to, in which media the sound travel fastest? Kasi gusto rin natin tingnan yan eh. Um, Saan ba mabilis na nagtatravel ang sound? So, nasagot na rin ang slide na to. Sound travels better through high density materials. Kapag mas dense or denser yung material mo, or closer yung molecules together, the faster they can collide and transfer energy. In the case of the different phases of matter like solid, liquid, and gas. Sa solid, dahil ito yung mas condense, mas compact, dito, uh, sound travels fastest sa solid. Here, dito sa GIF, look. Ayan, saan? Solid muna. And then liquid, mabagal na pag gas. Siyempre, isipin nyo. How are sound waves produced? Paano kaya napoproduce yun, di ba? Paano naman natatransmit o nasisend? Paano naman tinatanggap yun? Unang pag-usapan natin yung producing sound waves. Dahil tayo ay magpoproduce ng sound, There are three things that you need to consider in order to produce sound waves. First, you need an object. In this case, kailangan mo ng gitara. You apply energy on the object. So, nag-strum ka ng strings nun. And number three, you observe the vibration of the object as it produces sound. Diba? So, ang source natin dito sa sound production or sound wave production ay vibration. Diba? Diba? Kita naman natin dito na nag-vibrate, di ba? Nagba-vibrate yung strings. Kaya naririnig natin yung napakagandang tunog ng gitara. In case of talking, <laughs> kasi nagsasalita ako, may tunog akong binibigay. San kayang part ng ating katawa ang responsible? Of course, our throat. Ang throat natin kasi o ating lalamunan, meron niyang vocal cords. So, ito ay thin sheets of membrane vocal cords. So, kapag nag-vibrate yan, ayun o, no, di ba gumagalaw, nag-vibrate, merong sound na naproproduce. Oh my God! Yung vocal cords, ito yung thin folds. Di ba? Thin folds sa baba ng epiglottis. Okay? So, kapag nag-vibrate yan, may sound. And yung epiglottis natin class ay part ng uh, respiratory system natin. Ibig sabihin nito, siya yung nagpe-prevent sa pagkain para hindi makapasok sa ating uh, trachea, sa ating baga. Um, that's why class, di ba ang sabi sa atin, oy, huwag kang magsasalita kapag kumakain. Yun nga, because of epiglottis. Ang mangyayari kasi kapag uh, nagsasalita ka habang kumakain, bumubukas ang epiglottis. So, ibig sabihin, baka may, may makapasok na pagkain or drinks. Kaya dapat, huwag kang magsalita para hindi mag-vibrate ang vocal cords at manatiling sarado. Ngayon, after production of sound waves, paano naman to nasisend? Paano to natatransmit? Ayan. So, ang sabi dito, class, as the particles of the source vibrate, Anong nangyayari sa nearby air particles? Anong nangyayari sa kalapit na air? Air, ano lang yan? Air is all around us. Anong nangyayari doon? Yung air particles form a series of rare factions and compressions. Ibig sabihin, lumalaga na pang sound in the form of longitudinal waves, katulad nito. And makikita natin, class, na yung pagmataas ang pressure ng air, or ibig sabihin noon, 
nagkukumpulan, nagkukulide yung mga air molecules, nagpo-form siya ng crest nitong wave natin, nagpo-form siya ng crest. Thereby, itong mga kulay pula na to, okay, yung mga crest na yan, pag tinignan natin yan, ito yan, yan ay wave front. And again, yung diaphragm na nasa speaker pag nag-vibrate or nag-produce ng sound, anong nangyayari? Yung disturb yung molecules, pati air molecules. And syempre, kung narinig mo tong sinasabi ko, ibig sabihin nun, na-receive mo yung sound waves. Eh sir, ano pong mangyayari kapag yung vibrating air molecules strike against sa ating mga eardrum? What? No! In receiving sound waves class, ibig sabihin nun, tinatanggap na ng ating mga tenga or ears ang sound waves. And merong tatlong parts ang ating tenga. We have the outer ear, middle ear, and inner ear. Sa outer ear class, ito yung sound collector. So, it consists of the auricle. Ito yan, yung nahawakan natin. Auricle and the ear canal. So, dyan na pumapasok. Sunod sa outer ear ay middle ear. Papasok na po tayo. Yung middle ear class, yung middle ear class, ito yung sound amplifier. Kasi nagbabibrate ang eardrums and then tinatransmit naman ng eardrums dun sa tatlong small bones. Yung hammer, anvil, at stirrup. Sunod ay inner ear. Ito yung pinakaloob. So the inner ear contains the cochlea. So the cochlea is filled with fluid and is lined with tiny hair-like cells. Okay? Yung vibrations ng uh, stirrup bone, tinatransmit ito uh, papuntang hair cells. And the movement naman ng hair cells produce signals. Yung signals na yun nagta-travel to your brain uh, with the help of auditory nerve. And si brain, ini-interpret yun as sound. We have here the sonic spectrum. <laughs> have a normal range of hearing between 20 to 20,000 hertz. Ito lang yung kaya nating mapakinggan. Okay? Pag infrasounds, hindi na natin kayang madetect. Pag ultrasounds, hindi na rin natin kayang madetect. Okay? Pag infrasounds, kayang madetect pa yan ng elepante. Okay? May frequency na kayang madetect ng aso, pero hindi na natin kayang madetect. Lalo na pag bat o kaya dolphin. Ibig sabihin, sound exists whether it is heard or not. So, porket hindi mo narinig, eh hindi na yun sound. Mali. Malay mo, hindi ko naririnig, eh naririnig pala ng aso. ba Ang galing. Ang galing! Ang galing! <laughs>